ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பிரின்சிபிள் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் ஸோ இந்த பிரின்சிபிள் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்னா என்ன முதல்ல மூமெண்டம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் மூமெண்டம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிறத தான் நம்ம மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மூமெண்டமை நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த பி அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை மொமெண்டமாக நம்ம டினோட் பண்ணுறதுக்கு பி அப்படின்ற ஒரு லெட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி ஸோ அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் வந்து ரொம்பவும் முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது எனக்கு வந்து இங்கே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி இருக்குது சரியா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் மூமெண்ட் அப் மூமெண்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மோஷன் மூவ் ஆகிறத தான் நம்ம மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்போ லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது இதுதான் லீனியர் மூமெண்டமோட கான்செப்ட் அப்போது எனக்கு ஒரு ஒன் கேஜில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இன்னொன்று வந்து எனக்கு ஒரு டென் கேஜில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் சேம் ஃபோர்ஸ் சரியா அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு ரோல் ஆகும் ரோல் ஆகிட்டு கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் ஆகும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நின்றும் நம்ம இங்கே இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக அப்போ சேம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் ஷார்ட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் ட்ராவல் ஆகும் ஏன் சரி இது தெரியாதா இந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் வந்து கம்மி அதனால் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் வந்து ரொம்ப அதிகம் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ இது ஷார்ட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ஆகும் கரெக்ட் இதை தான் நம்ம லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி அப்போது இந்த மொமெண்டமில் ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் லெஸ் மாஸ் மோர் வெலாசிட்டி மோர் மாஸ் லெஸ் வெலாசிட்டி அப்போது இந்த மொமெண்டமில் ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதை பொறுத்து தான் வெலாசிட்டி வில் வேரி புரியுதா ஸ்பீடு ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பிரின்சிபல் ரைட் பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்னா என்ன கன்சர்வேஷன் என்ன சேவ் பண்ணுறது அப்போது எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல எனக்கு எந்த ஒரு எனர்ஜி லாஸுமே இருக்காது ஸோ கன்சர்வ் கன்சர்வ் அப்படின்னா சேவிங் இல்லையா சேவிங் அப்போ எனக்கு எந்த ஒரு எனர்ஜி லாஸுமே இருக்காது நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த டேரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய மாஸ் வந்து எம் எம் ஒன் இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய மாஸ் வந்து எம் டூ சரியா ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஸோ யூ ஒன் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று U2 டூ அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் டூவோடைய வெலாசிட்டி ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சேம் ஸ்பீடில் போகுதுன்னு வச்சுப்போம் கன்சிடர் இது வந்து ஒரு டென் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது இதுவும் ஒரு டென் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி போகுது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் லெட் மீ டேக் தட் டு பி ஒரு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்னு வச்சுப்போம் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கேப்லேயும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் சேம் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து கண்டிப்பாக இடிச்சு இடிச்சுக்கிறதுக்கு சான்சஸே கிடையாது அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் இருக்கீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு இங்கே இருக்கார் ரைட்டா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறாரு ரெண்டு பேத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி மீட்டர் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் யாருமே ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணலை அப்போது கடைசி இனிஷியல் இருந்து கடைசி வரைக்குமே உங்களுக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் அந்த ஃபிஃப்டி மீட்டர் கேப் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போது நீங்கள் வந்து இதில் உங்கள் ஃப்ரெண்டை விட முன்னாடி போகணும் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டை வந்து தொடணும் அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் வேகமாக இருக்கிற அந்த இருபதை நீங்கள் இன்னும் அதிகமாகக்கணும் அப்போது அந்த இருபது ஸ்பீடு வந்து எனக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஃபார்ட்டி நீங்கள் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க ஏன் உங்கள் ஃப்ரெண்டை நீங்கள் தொடணும் அப்போ இதை ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க ஃபார்ட்டின்னு
உங்களுடைய மொத்த ஃபோர்ஸுமே உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போயிடும் ஆமாவா அப்போது உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து நீங்கள் எதனா மோதும் போது உங்கள் ஃப்ரெண்டு போகிற வேகத்தை விட இன்னும் வேகமாக அதிகமாகிடும் அப்போது நீங்கள் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு அடிக்கிறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு இன்னும் ஃபார்வர்டில் வேகமாக போவார் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேகமாக ஓடி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டை பின்னாடி தொட்டு பாருங்களேன் அவர் டக்குன்னு வேகமாக முன்னாடி போவார் அதுதான் ரைட் அப்போது இந்த கேஸை தான் நம்ம இங்கே சொல்லியிருப்போம் அப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட் சின்னதாக இருக்குது ஸோ எம் ஒன் எம் டூ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த வெலாசிட்டி யூ ஒன் சொல்லிவிட்டு இந்த யூ டூன்னு சொல்லிவிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இந்த ஆப்ஜெக்டையும் இந்த ஆப்ஜெக்டையும் இடிக்கணும் இடிக்கணும்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் நீங்களே சொல்லுங்களேன் இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஸ்பீடை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஸ்பீடை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இதை இடிச்சிருச்சு இடிச்சாச்சு ரைட்டா இடிச்சிட்ட பிறகு என்ன ஆகும் இவர் இப்படி ஓடிடுவார் நீங்கள் அப்படியே பின்னாடி ஓடுவீங்க இல்லையா அப்போது செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்டு இன்னும் வேகமாக முன்னாடி போவார் ரைட்டா அப்போது இது வந்து வி ஒன் இது வந்து வி டூ இந்த டைரக்ஷனில் நீங்கள் மூவ் ஆகுவீங்க அப்போது இந்த வி அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி அதாவது இங்கே கொல்யூஷன் நடக்குது இங்கே கொல்யூஷன் நடந்து முடிஞ்சிட்ட பிறகு அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்டு இடிச்சிட்ட பின்னாடி உங்கள் ஃப்ரெண்டை இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் கொல்யூஷன் ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் டியூரிங் கொல்யூஷன் இதுதான் இதோட கான்செப்ட் இது புரிஞ்சதுனா உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும் அப்போது இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா அப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லாவும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லாவ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் என்னது நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நமக்கு ரியாக்ஷன் நடக்கும் அது தானே நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் B. அப்போ இதுனா இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது பின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுப்போம் இது ஏ இது பி இது ஏ இது பி அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ரைட் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் பி டியூ டு ஏ ஏன் சார் இது டியூ டு ஏ ஏன்னா உங்களுடைய ஃபோர்ஸும் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு போனனால உங்கள் ஃப்ரெண்டு இன்னும் வேகமாக போயிடுவார் எப்போ இடிச்சுட்ட பின்னாடி ரைட்டா அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆன் ஃபோர்ஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் பி டியூ டு ஏ அப்போது நம்ம ஃபோர்ஸ் ஆன் பிஏ நம்ம எஃபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட் ஏபி அப்போ ஆப்ஜெக்ட் பியுடைய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் எம் டூ வி டூ மைனஸ் யூ டூ டிவைடட் பை டைம் அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த ஆப்ஜெக்டை இடிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக எனக்கு சர்டன் டைம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா அப்போது எம் டூ வி டூ யூ டூ பை இப்போது நம்ம இங்கே கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் இங்கே மொமெண்டம் நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லையே யார் சொன்னால் மொமெண்டமாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் லீனியர் மொமெண்டம் ரைட்டா அப்போ மொமெண்டமோடைய ஃபார்முலா வந்து எம்வி ரைட் ஸோ எம் வி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம் டைம் டைம் எடுக்கும் இல்லையா எடுக்கிறதுக்கு அது அப்போது இந்த எம்ன்றது மாசு விறது வெலாசிட்டி அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டூ அப்போ ஆப்ஜெக்ட் டூடைய மாஸ் ஆப்ஜெக்ட் டூடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆப்ஜெக்ட் டூடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஒரு சர்டன் டைம் இதுதான் மூமெண்டம் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஏ அதுக்கு எப்படி இருக்கும் ஏ அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் ஏ டியூ டு பி கரெக்டா அப்போ எஃப் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் வி ஒன் யூ ஒன் பை ரைட்டா அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னோட மாசு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இதுதான் கான்செப்ட் இது புரிஞ்சதுன்னா முடிஞ்சிருச்சு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அப்போ இங்கே நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் நம்ம எவ்வளோ இடிக்கிறோமோ அந்த அந்த அளவுக்கு தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகும் இல்லையா அப்போ அதை நம்ம எங்கே இங்கே எழுதுகிறோம் பாருங்கள் ரைட் ஸோ பை யூசிங் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா அப்போ நியூட்டன் தேர்டில் என்ன சொல்லுது ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்போ இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கு ரைட் அப்போ எஃப் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்பி அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஏ நான்
for every action there is equal and opposite reaction for every action there is equal and opposite reaction appo f oda value vandu namakku inge irukku enadhu m1 v1 minus u1 divided by t correct v1 u1 by t which is equal to minus of m2 v2 u2 by t ipo nama enna pannalam t um t um cancel pannidalama cancel panniyaachu adukaprom idu namo ulla mandile pannuvom idu ulla mandile pandrom idu na ulla mandile pandra idu ulla mandile pandra idayum ulla mandile pandra appo m1 v1 m1 v1 minus m1 u1 ya minus enakku inge plus term inge plus term adanal plus nu potaachu enakku inge plus term inge minus term appo plus into minus minus appo m1 in the u1 which is equal to inge ipo enakku minus into plus appo minus m2 v2 okay va adukapra minus m2 minus thana minus into minus plus m2 u2 right ah ipo nama enna panna porom appadina enakku initial velocity u vella oru pakkamo final vella innoru pakkamo eduthu porom pa appo enakku eppadi irukum inda m1 v1 minus m2 u1 right ah 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 inda